Hello, hi and welcome. I am Abhavak, your chemistry mentor and uh, in the series of uh, this lecture, we are completing the first lecture of chemistry class 8 which is synthetic fiber and plastics. Out of this chapter, we have already made one lecture. In uh, that very lecture, we have studied about what is synthetic fiber, what is the structural difference, what it, which means that what is the difference between the uh, polymers or uh, the monomers kind of differences between the natural fiber and synthetic fiber. We have studied that the natural fibers are made up of the monomers and the synthetic fibers are made up of polymers. And after that we are uh, coming to the next one topic where we have uh, uh, we are going to cover the courses of the uh, physical differences between the synthetic fiber and natural fiber. Now we will jump to the things. If you watch on the board we have a list of the differences between synthetic fiber and natural fiber. So out of the synthetic fiber and natural fiber we are going to watch a number of differences. Manufacturing of synthetic fiber is not dependent on agricultural process. As we have already studied that synthetic fibers are made up of the chemicals and chemicals we can take out of the minerals. If we are taking something out of minerals definitely we are not dependent on agricultural process. मतलब कि इसको बनाने के लिए हमको खेती बाड़ी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना पड़ता है। And if we talk about the natural fiber, like we are making cotton, like we are making silk, we are dependent on agricultural process. जो कपूर होते हैं, वो हमको सिर्फ देंगे, तो फिर हम जाके सिर्फ का thread बना पाएंगे। And if cotton के बर्ड plant की जाएंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनमें cotton bulbs आएंगे, उसके बाद जब हमको cotton मिलेगा, मिल जाए। For this very thing, production of the natural fiber, we are almost dependent on agricultural process. And for the production of synthetic fiber, we are not at all dependent over agricultural process. Now we will come to the second point. It is cheap in price and available to meet the gross demand. Market में population लोगों की इतनी ज़्यादा है कि अगर अगर कोई चाहेगा तो हम वो organic product consume करें। अगर अगर कोई चाहेगा तो हम वो silk के कपड़े मिलेंगे, cotton के कपड़े मिलेंगे। तो लोगों की need के हिसाब से हमारे पास भी उतने सारे silk और cotton का या leather का stock है। so we will have to come over the synthetic fiber. Now we will come over it. It is cheap in price. It means it's the cheap in price. There are a number of differences between synthetic fiber and natural fiber. What we know, you know the real things. But if you have a little bit of a bazaar, then you can see the differences in the mind. There are two things that are good. Ask yourself. The first thing is that it's a little bit of fashionable. If you wear it, it's good for me. This is the main point. दूसरा बात बात होता है कि हमने जो कपड़ा पसंद किया वो मेरे पापा मम्मी के बजट में आ गया यानी इट मींस इट शुड बी बजट फ्रेंड इट शुड बी चीप इन प्राइस इट्स नॉट बी कॉस्टिंग यू अ लॉट बिकॉज़ यू हैव लॉट मोर मेनी नीड्स बिसाइड्स अ वेरी टॉक्स नो वेल कम टू दिस तो सिंथेटिक फाइबर का प्राइस कम होता है और जो हमारे हमारे पास में नेचुरल फाइबर होते हैं उनकी कीमत थोड़े से ज्यादा होते हैं सिंथेटिक फाइबर से और कॉटन या सिल्क की प्रोडक्शन हमारे देश में इतनी ज्यादा नहीं हो रही है कि हम पूरी की पूरी पापुलेशन की जितनी भी डिमांड है कपड़े की हम उस पूरी डिमांड को नेचुरल फाइबर से फुलफिल नहीं कर सकते लेकिन हम लोग सिंथेटिक फाइबर इतनी मात्रा में बना रहे हैं आज के डेट में कि हमारे पास में जितने भी कपड़े की डिमांड है वो उस डिमांड को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं थर्ड पॉइंट पर हम लोग आते हैं इट इज द if you watch well, you do not every day press your necktie before coming to the school. You take your uniform, you take your tie, you tie it up your neck, and then you come to the school. Then what is the benefit? It do not need regular time. What happens? In another thing, if you watch the dhoti, which is the traditional wear in India, then dhoti, or if you watch kurta, and for the sarees of the women which are made of the cotton, then those sarees uh, sarees get folded multiple times. And uh, in order to avoid that. What we need to do, we need to do ironing upon those. On the brogo, you have to iron and you have to do regular maintenance. So, in the brogo, the brogo life is more dependent on the environment and the brogo maintenance. But in the brogo life is more dependent on the brogo. If you have to do a little bit of iron, then you have to do a little bit of iron. So, you have to do a little bit of synthetic fiber. You have to do a little bit of iron. Third, dying need of food. The dying need on the synthetic fiber is permanent. And the dyeing made on the natural fiber is spread away on frequent washing and exposure to the sun. अगर हम लोग चौथी बात देखेंगे क्या होता है कि हमारे पास जो natural fiber है, अगर हमारे पास कोई सूती कपड़ा है, सूती सर्ट है, अगर हमारे पास कोई पटन का सर्ट है, अगर हम उस सर्ट को बार-बार धो रहे हैं और धूप में सुखा रहे हैं, तो ऐसे condition में उस कपड़े के color fade हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास synthetic fiber होते हैं, इन्हीं कपड़े fade नहीं होते। For an example, the cover of your car roof is made of the synthetic fiber. And if you watch that, 
the umbrella, the car roof, it frequently goes into the rain, it frequently goes into the sun, it frequently faces sunlight and it frequently uh, goes through the rain water. Then even on those much very uh, washing and on those exposure of sunlight, the color of the synthetic fiber is maintained. Now we will come to the fifth point. It says that synthetic fiber have polymers as their structural unit and natural fibers have monomers as their structural unit. What is mean by this? Is that what the synthetic fiber जो बने होते हैं, उनके जो building blocks होते हैं, वो होते हैं polymers. Polymers macro molecules होते हैं, बड़े molecules होते हैं, और monomers micro molecules होते हैं, छोटे molecules होते हैं. इन छोटे-छोटे molecules से एक दूसरे पे छोटा-छोटा force बनता है, जिसके कारण से natural fiber मजबूत नहीं होता है. और अगर हम बात करेंगे synthetic fiber की, synthetic fiber मजबूत होगा, क्योंकि इनके जो molecules हैं, वो polymers हैं. Polymers macro molecules, बड़े molecules हैं. बड़े मॉलिक्यूल्स के दूसरे पर ग्रेटर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आता है। अब देखो सिक्स पॉइंट की तरफ। इट इज दैट इट कॉज अ रैशेस ऑन इस टाइम एंड नॉट सुटेबल फॉर अ पर्सन विद स्किन डिजीज़ और वी कैन से दैट विद स्किन डिजीज़ और हाई बीम। इफ यू टॉक अबाउट इट अगर आपने देखा होगा कई सारे पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप सिंथेटिक फाइबर के अंदर वॉक नहीं करें या आप सिंथेटिक फाइबर का यूज ना करें या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए चीजों पर ना बैठें इनफैक्ट उनको प्लास्टिक के चेयर पर भी बैठना मना होता है और प्लास्टिक के जूते और चप्पलों का इस्तेमाल भी मना होता है फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन वो क्या करता है ना इट प्रोड्यूसेस द रैशेस ऑन द स्किन फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन इनफैक्ट देयर इज आल्सो सिम्टम ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द अन नेसेसरी फ्रिक्शन कॉज बिटवीन द सिंथेटिक फाइबर एंड द स्किन नाउ इफ यू कम टू द नेचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर्स आर स्किन फ्रेंडली इट मींस इवन इफ यू हैव स्किन डिजीज यू कैन वेयर द क्लॉथ्स मेड अप ऑफ द नेचुरल फाइबर्स इट इज नॉट गोना हार्म यू इवन इफ यू आर अ पेशेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर देन इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल नाउ वेलकम टू द सेम पॉइंट इट इजीली कैच फायर एंड मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द स्किन ये क्या होता है ना कि आसानी से इसमें आग पड़ लेता है अगर आपने देखा होगा तो मास्टर सेफ इफ यू कैन कंपटीशन यू वॉच ऑन द टेलीविजन द मास्टर सेफ कैंडिडेट्स आर वेरिंग एन एप्रोन ऑफ व्हाइट कलर दैट इज रिटेन मास्टर सेफ एंड ऑल दैट व्हाइट कलर ऑफ एप्रोन इज मेड ऑफ द कॉटन व्हाइट कॉटन दोस पर्सन्स गोस क्लोजर टू द स्टोव्स व्हेन दे गो क्लोजर टू द स्टोव द स्टोव हैव एंपल ऑफ हीट एंड द पर्सन इज इफ वेयरिंग अ सिंथेटिक फाइबर इट मे कॉज कैच फायर इजीली सो ही इज वेयरिंग व्हाट ही इज वेयरिंग अ कॉटन क्लॉथ a natural cloth so that the fire uh, do not uh, catch it uh, so easily so to avoid it they are supposed to wear cotton balls and uh, it easily it, it uh, catch fire and melts and sticks to the skin ye kya hota hai ki wo aag pakda pakda upar se wo pigalta hai par pigal ke skin pe wo jam jata hai agar humne koi natural fiber ka kapda pehna hua aur agar wo pigal ke mere skin mein chipak gaya ab usko utha kar fekne ka bhi koi fayda nahi skin burn ho gaya hai लेकिन इनका फायदा क्या है कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर के बने हुए कपड़े ना तो आग पकड़े हैं और अगर आग को पकड़ लेते हैं तो अगर हम लोग उसको उठाकर फेंक देते हैं तो फिर हम लोग उस आग को बचा सकते हैं बॉडी के अंदर Is hydrophobic in nature. If it is hydrophobic in nature, 
then it is not going to absorb water or any substance like water. Then what happens? अगर आप ऐसे कपड़ों को पानी में डालते हैं तो चूंकि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता तो इनको धोने में कम पानी लगेगा और चूंकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको धोने में ज्यादा पानी लगेगा ऑफकोर्स जब उन्होंने पानी को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है अगर वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सुखाने पर वो पानी जल्द से निकलेगा नहीं तो क्या होता है कि नेचुरल फाइबर्स को अगर हम सुखाने के लिए जाएंगे तो वो ज्यादा समय लेते हैं डेफिनेटली व्हाट हैपेंस इट रिक्वायर्स एम्पल ऑफ वाटर टू वॉश एंड एम्पल ऑफ टाइम और वी कैन से मच टाइम टू ड्राई ज्यादा पानी लगेगा धोने में और ज्यादा समय लगेगा सुखाने में किनको नेचुरल फाइबर्स को और कम समय और कम पानी में धोने का और सुखाने का काम किया जा सकता है किनको सिंथेटिक फाइबर्स को तीसरे पॉइंट पर आते हैं जैसे कि हमने देखा कि ये हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ये पानी को अब्सॉर्ब नहीं करता तो पसीने में भी मोस्ट ऑफ द कंटेंट पानी तो ये पसीने को भी अब्सॉर्ब नहीं करता तो अगर गर्मी के समय अगर हम कोई सिंथेटिक कपड़ा पहन रहे हैं तो जैसे एक स्वेटिंग होती है वो कपड़ा और पानी आपस में ऐसे बॉडी से चिपक जाता है जो काफी ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें नेचुरल फाइबर की तो ये स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेता है और बॉडी में कपड़े बुरी तरह से नहीं चिपकते उसके कारण क्या होता है कि समर में इसको पहनना ओके रहता है इट्स कंफर्टेबल कई लोगों ने कॉटन क्लॉथ को गरीब लोगों का एसी कहा है एसी कहने का मतलब है क्या कि ऐसे जो कपड़े होंगे वो गरीब लोगों के लिए एसी का काम करते हैं मतलब कि उनको वो गर्मी में ठंडा का एहसास कराते हैं क्यों क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी में चिपक करके इरिटेशन कॉज नहीं करते हैं आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर और ये बताओ इट हैव हाई टेंसाइलिटी अगर आपने देखा होगा पैराशूट्स तो पैराशूट्स जो लेकर के हम लोग माउंटेन से जंप करते हैं या फिर किसी हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस से जंप करते हैं तो उसमें ह्यूमन बॉडी का पूरा का पूरा वेट और एयर रेसिस्टेंस कुछ सेवरल रोप्स पे टिका होता है और वो चार पांच रस्सियां मिलकर के पूरे वजन को उठा के रखती है क्यों क्योंकि उनके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं वो काफी हाई होते हैं यहाँ तक कि कहा जाता है अगर आप सेम डायमीटर वाले केबल लेंगे स्टील और अगर आप सेम डायमीटर के प्योर नायलॉन के वायरस लेंगे तो कहा जाता है कि नायलॉन के वायरस के केबल्स होते हैं उनमें स्टील केबल से ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इनफैक्ट वो थोड़े से स्ट्रेच हो सकते हैं बट वो टूटते नहीं आसानी से आइए तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं वहीं पर अगर आप बात करें सूती कपड़े की तो इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है यानी कि ये लोड बियर नहीं कर सकते हैं आसानी से टूट जाएंगे कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इट इज अवेलेबल इन मल्टीपल वैरायटी फॉर मल्टीपल पर्पस अगर आप बात करेंगे टूथब्रश की तो टूथब्रश का जो ब्रिस्टल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं उसके रेशे वो सिंथेटिक फाइबर के बनाते हैं ऑन फैक्ट टूथब्रश होता है प्लास्टिक का बना होता है प्लास्टिक ही तरह का हमारे टेबल का क्लॉथ सिंथेटिक फाइबर होता है हमारे कई सारे प्लेट्स खाने के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं कई सारे ऐसे चीजें जिनमें हम लोग फूड आइटम को रैप करते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं हमारा जो नेक टाइप है वो सिंथेटिक फाइबर है यूजुअली द स्कूल बैग भी कैरी टू द स्कूल इज आल्सो सिंथेटिक फाइबर देयर आर मल्टीपल टिफिनस व्हिच कम्स मेड अप द सिंथेटिक फाइबर्स द वाटर बोतल व्हिच व्हिच वी आर यूजिंग टू ड्रिंक वाटर दैट इज आल्सो मेड अप द पीईटी सो दैट और बॉली इथाली टेट्राथाले दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर सो देयर आर नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड देयर आर मेनी मेनी यूजेस ऑफ दैट इफ यू टॉक टू द नेचुरल फाइबर्स देयर आर आर नंबर्स पॉइंटेबल ऑन फ्लेवर्स व्हिच आर कॉटन व्हिच आर हर्ब व्हिच आर वी कैन से दैट वी हैव सिल्क वी हैव लेदर दिस थिंग्स आर देयर लिमिटेड सोर्सेस आर देयर और लिमिटेड थिंग्स आर प्रोड्यूस इन द कैटेगरी ऑफ द नेचुरल फाइबर So what happens? There are very less amount of synthetic fiber variety in our society, and there is very limited number of use what we can make out of the natural fiber. But if you talk about the synthetic fiber, there are number of um, kind of synthetic fiber uh, available to us, and we can use uh, them for the multiple purposes. एक छोटी सी बात जो कि हम लोग synthetic fiber और natural fiber के बीच में सीखा है ना, वो ये कि कई सारे ऐसे points हैं जो कि synthetic fiber के disadvantages हैं. But अगर देखा जाए तो वही चीजें नेचुरल फाइबर के एडवांटेजेस हैं। फिर अगर उसको कॉन्टेरी करके देखा जाए तो जो चीजें नेचुरल फाइबर की एडवांटेजेस हैं वो इनके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे इनमें रिंकल्स नहीं लगना एक तरह का एडवांटेज है तो नेचुरल फाइबर्स में रिंकल लगते हैं ये उसका डिसएडवांटेज है फिर उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि पसीने को नहीं एब्जॉर्ब करता ये इसका डिसएडवांटेज है लेकिन ये पसीने को एब्जॉर्ब करता है और समर में इसको पहनना अच्छा लगता है कंफर्टेबल लगता है तो एक सही तरह का ये एडवांटेज है तो लोग कहीं ना कहीं इसको देख सकते हैं कि जो हमने चार्ट पढ़ा है फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर 
इस चार्ट में हम लोगों को आसानी से पता चल रहा है कि कई सारे एडवांटेजेस और कई सारे डिसएडवांटेजेस बोथ द काइंड ऑफ फाइबर्स हैं और व्हिच आर द सिंथेटिक फाइबर्स एज वेल एज द नेचुरल फाइबर्स यू कॉपी आफ्टर दैट यू विल टॉक अबाउट द प्लास्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिक Plastic, often it is listened um, about plastic. A number of newspaper are there which is filled with the news regarding the plastic and the pollution caused by plastics. There are a number of articles which are also involving the comparison, like the plastic is whether a woman or a man. Like there are a number of things in which we have no options besides using plastic, and there are also a number of things. Where we are unnecessarily using plastic, as plastics are non-biodegradable in nature. So once a plastic is made, it is uh, taking uh, millions of years to 100% decomposition. Or in fact, we can say it does not decompose at all. If we talk about century or two centuries or few decades, it does not decompose as well. So now, if we discuss about the plastic, though those we have to also uh, discuss about the, the, the advantages and disadvantages of the plastic, but that we are discussing. Now we we'll come to the topic plastic. What are plastics? Plastics are synthetic and semi-synthetic fiber. What does that mean? Synthetic means those plastics which are completely made by using of chemicals, and semi-synthetics in which there is a blend of the chemicals as well as some organic substances or some we can say natural substances. There are a variety of plastics like. You have seen a plastic in the market which is wrapped around the apples to protect one apple to get strike another over another and to get damaged. Uh, we are uh, wrapping the apples, fresh apples, with a uh, fabric-like structure, and that very structure is also kind of plastic. If we talk about that plastic, and we talk about the plastic bottle which we are using to uh, as a water bottle in our schools, and if we talk about the plastic uh, as the polythene bag in which we carry the Food items and groceries from the markets. If you talk about the three plastics, do you find all of them similar? No, they are not at all similar. There are a number of differences between all those kind of um, plastics. So, plastic is not the name of one chemical substance. It is a variety of substances. Out of this variety, there are some plastics which are completely synthetic. There are a few plastics which are semi-synthetic. Now, we'll come to come and discuss about it. Plastics are synthetic. And semi-synthetic fiber, in which the raw material, the raw material which you call the kacha, is basically petrochemicals. If we refine the petroleum, there are some substances which we are getting out. Those substances are called petrochemicals. So these plastics are made up of those petrochemical substances basically. Plastics, as we know, it is a synthetic fiber. We have already studied synthetic fiber have their building blocks as Polymers, not as the monomers. So these plastics will also have their uh, um, molecular things as the polymers. These molecular uh, things will have high molecular mass as well as uh, it will be nutritional. That these are highly hydrophobic, mean that it do not uh, attract water at all. In fact, it repels water. If you are going to apply some water on a plastic thing, it will not uh, absorb even a single percent of it. It will throw all of it out, and it is waterproof as well as. Now we will uh, have some example of it. Like the most common plastic found in our market is polythene. Wherever we are purchasing anything, we are demanding polythene from the uh, socket. Now plastic is banned in uh, Bihar for a number of reasons and uh, for a number of commodities. Like for vegetables, it is a uh, ban and. There are a number of food items for wrapping them. The plastic is still allowed, and uh, polythene is the most common variety of it. There is some more common category of it, which is called poly, propylene, propylene. We have studied about PVC, which stands for polyvinyl chloride. It is also kind of plastic. So we are talking about the plastic. So plastics are the synthetic or semi-synthetic fiber. Which are made of the petrochemicals, and the most commonly plastic seen around us is polythene. Now we have few category of plastic also. Plastic can be category. 
और प्लास्टिक का बेसिकली दो कैटेगरी होता है द पहला कैटेगरी इज थर्मो प्लास्टिक द नेम इंडिकेट्स इट्स कैटेगरी थर्मो मींस हीट एंड प्लास्टिक इन प्लास्टिक व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट इज दैट थर्मो नाउ थर्मो प्लास्टिक मीन दैट दिस प्लास्टिक विल बी अफेक्टेड बाय हीट एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक मीन दैट हीट इज अप्लाइड ऑन सच प्लास्टिक टू सेट इट इनटू अ फिक्स्ड शेप वंस and after that even if we apply huge amount of heat it is not affected at all now we'll come and talk about it thermoplastics mein kya hoga ek plastic jisko bhi aapne heat par gar diya jaise jaise garm kar dete hain wo soft ho gaya soft hua aur usko humne jis kisi bhi desirable shape mein dalna chahta hai dal diya suppose karte hain humne uska koi ek ball banana chahta hai ball bana liye fir hamara ball toot gaya to humne usko kabadi wale ko bech diya aur wo usko recycle karwane ke liye factory mein dal diya फैक्ट्री में वो बाउल दोबारा रिसाइकिल होकर प्लेट बनकर स्पून बनकर या कोई और कम्युनिटी बनकर बाहर आ जाती है इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है लाइक हीट एक फिजिकल फैक्टर है केवल इस पर डिपेंड करेगा लेकिन अगर हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के प्लास्टिक ये थर्मोसेट प्लास्टिक जैसे कि हमारे कुकर के प्रेशर कुकर के हैंडल होते हैं अब देखेंगे कि प्रेशर कुकर में आप कोई भी चीज पका रहे हो उसका जो हैंडल है वो पिघलता नहीं और वो वुड्स के बने हुए नहीं होते वो प्लास्टिक के ये जो प्लास्टिक के बने हुए हैंडल्स होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं पिघलते हैं क्यों नहीं पिघलते हैं क्योंकि वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स जब पहली बार थर्मोसेटिक प्लास्टिक को कंपनी में बनाया जाता है किसी खास फिक्स से लेने के लिए तो वो एक ब्रांच पॉलीमर होता है जिसके अंदर में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और जब एक बार गर्म किया जाता है तो वो केमिकल्स आपस में क्रॉस लिंकिंग बना लेते हैं वो क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क इतना मजबूत होता है और इतना इनर्ट होता है कि वो किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं करता और ना ही वो हीट के डालने पर दोबारा वो मेल्ट करता है या दोबारा उसके कॉम्पोजिशन पर कोई अफेक्ट पड़ता है क्यों द मेन कॉज इज क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग अगर आपको कोई पूछे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों नहीं मेल्ट करते हैं आंसर इज क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग बिकॉज दिस आर क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स तो एक बार गर्म होता है जब वो ब्रांच पॉलीमर रहता है एक बार गर्म होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर में और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर फिर दोबारा अपने सेब में और अपने मॉडलिंग कंडीशंस में कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं इसका मतलब है कि इसको गर्म करेंगे सॉफ्ट होते जाएगा पिघलते जाएगा इसको गर्म करेंगे सॉफ्ट नहीं होगा नहीं पिघलेगा सिर्फ पहली बार हम इसको गर्म कर रहे होंगे ब्रांच ब्रांच पॉलीमर से बनाने के लिए क्रॉस लिंक पॉलीमर तभी कनेक्ट करेंगे सो हम लोग इसको सब चुके हैं कहीं ना कहीं अगर ये बार बार पिघलता है देन इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिसाइकल इवन इन फैक्ट द मेनी वैरायटीज आर नॉट रिसाइकलेबल एट ऑल वी टॉक अबाउट द थर्ड थिंग दिस आर यूजुअली लीनियर पॉलीमर और ब्रांच पॉलीमर जब हम लोग पॉलीमर्स पढ़ रहे थे हमें पढ़ा तो पॉलीमर की तीन कैटेगरी होती है एक होता है लीनियर पॉलीमर एक होता है ब्रांच पॉलीमर और एक होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर तो ये या तो होंगे हमारे लीनियर पॉलीमर्स लीनियर पॉलीमर्स और या फिर ये होंगे ब्रांच लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे थर्मोसेटिक प्लास्टिक की तो ये हो सकता है क्या क्रॉस लिंक पॉलीमर्स अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे पॉलीथीन आपको मार्केट में मिलता है आप उसको किसी भी शेप में कर सकते हो इनफैक्ट कई बच्चे उसको मेल्ट करके छोटे-छोटे बॉल बनाते हैं तो ये मेल्ट हो सकता है पीवीसी पॉलीथीन वाले प्रोडक्ट द कवर ऑफ द वायर वुड बी यूज्ड इन आवर होम इज पीवीसी पॉलीथीन वाले प्रोडक्ट इनफैक्ट द पॉलीप्रोपाइल देयर आर नंबर ऑफ कंटेनर फॉर कंटेनिंग आइटम्स आर रैप्ड इनसाइड द polypropylene this things are those which are thermoplastics on applying heat they will be changed if we talk about the melamine bakelite teflon this things there are non sticky cooking pan in the market aapki mummy jis uh, cooking pan mein omelet banati hai aapke liye wo cooking pan ka jo layer hota hai jis pe ki tel chipakta nahi hai uska fayda kya hota hai bahut kam tel mein koi bhi khana ban jata hai agar hum log omelet paka rahe hain to kisi aluminium ya steel ke bartan mein humko zyada amount of oil use karna padega वही एक नॉन स्टिकी कुकिंग पैन में हमको कम एमएल ऑफ ऑयल यूज करना पड़ेगा तो ये जो चीज है हमारा मेलामाइन और बेकेलाइट दिस आर यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ द प्रेशर कुकर्स द इलेक्ट्रिक स्विचेस पीटीसी एंड द टेफ्लॉन दिस आर यूज्ड टू मेक द नॉन स्टिकी कुकिंग पैन्स इट इज ऑल अबाउट प्लास्टिक तो ये लेक्चर नंबर 2 था लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंसेस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी हमने 12 डिफरेंसेस देखे और हमने ये भी देखा कि इसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेज है ऑन द कंटेनर उसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस है आफ्टर दैट वी हैव कम टू द टॉपिक प्लास्टिक वी हैव स्टडीड व्हाट इज प्लास्टिक व्हाट इज प्लास्टिक मेक नाउ इज मेड अप ऑफ बेसिकली 
and we have also studied about the category of plastic, which are thermoplastic and thermoplastic. And we have also studied that what is the reason, uh, uh, sorry, what is the reason behind them to behave like thermoplastic, and what is the reason behind them to behave like the thermoplastic plastic. That's all for the second lecture. Uh, we'll see you in the third lecture. In the third lecture, you will be also given a home assignment, uh, which will be in the link, and from that you can download that home assignment. You are supposed to attend those questions and in the fourth lecture all those things will be taken. In the third lecture we will see the remaining part of